ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടേസ്റ്റി ട്രാവൽ കാനഡയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ നല്ല ചൂട് തട്ടുകട ബീഫ് ഫ്രൈ നേരത്തെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് റിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അപ്പൊ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ബീഫ് ഫ്രൈ ബീഫ് ഫ്രൈ റെസിപ്പി തട്ടുകട ബീഫ് ഫ്രൈ റെസിപ്പി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാവരും കാണുക നമുക്ക് പോകാം ഇനി ബീഫ് ഫ്രൈക്കുള്ള ബീഫാണ് ഇത് ഇതാണ് ബീഫ് ഇത് ചെറിയ ബീഫ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതാണ് കോസ്കോ ഇത് മേടിച്ച് ഏകദേശം ഒരു കിലോയോളം ഉണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ ബീഫ് ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്ത് കഴുകി നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം ബീഫ് ഫ്രൈക്ക് നമ്മൾ ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബീഫ് ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പം ഒരു കിലോ ബീഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ബീഫ് കുഞ്ഞു കഷ്ണമായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത് ഇനിയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് ഇഞ്ചി വേണം വെളുത്തുള്ളി വേണം സോറി തെറ്റിപ്പോയി വെളുത്തുള്ളി വേണം ഇഞ്ചി വേണം പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ചുമന്നുള്ളി പിന്നെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങക്കൊത്ത് ഇത് ടോട്ടൽ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങക്കൊത്ത് വേണം പക്ഷെ അരക്കപ്പ് നമ്മൾ വേവിക്കുന്നതിലും അരക്കപ്പ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനകത്തോ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം അരക്കപ്പ് തേങ്ങക്കൊത്ത് പിന്നെ ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല മഞ്ഞപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി പെരുഞ്ചീര പൊടി പിന്നെ വിനാഗിരിയും വേണം പിന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് പറഞ്ഞോ ഉപ്പ് ഇതൊരു ഒരു ഫുൾ സെറ്റ് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചതച്ചെടുക്കണം ബീഫ് വേവിക്കുന്നതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ബീഫ് വറക്കുന്നതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് അപ്പം ഞാനൊരു ഇത്ര എണ്ണം വറക്കുന്നതിനകത്തോട്ട് മാറ്റി ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് മാറ്റി ചതയ്ക്കാനായിട്ടും ഹാഫ് വേവിക്കുന്നതിനകത്ത് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ചുമന്നുള്ളി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചുമന്നുള്ളി ഇത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീഫിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പൊടികളും ഈ ചതപ്പും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചതച്ച സാധനങ്ങൾ ചേർക്കുക ഇനി ഇത് വേവിക്കുന്നതിനകത്ത് അപ്പം ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ ഇത്രയും മുളക് പൊടി ചേർക്കണം ഇത് ഒരു കിലോ ബീഫിനുള്ളതാണ് ഇത് പിരിയമുളകും മറ്റതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം എരിവ് കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കുക അത് ഓരോരുത്തരുടെ പരുവത്തിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതിലൊരു ഹാഫ് സ്പൂണ് പെരുഞ്ചീരപ്പൊടി ഇതിലൊരു ഹാഫ് സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി പിന്നെ ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഇനി ഇതാ കുറച്ച് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം വിനാഗിരി ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം പിടിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങക്കൊത്തും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കറിവേപ്പിലയും കൂടെ കീറിയിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ബീഫൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതൊരു മൂന്ന് ഇടത്തരം സവോളയാണ് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ആ ബാക്കി പീസ് ഇഞ്ചി പിന്നെ കറിവേപ്പില അപ്പം ബീഫ് വറക്കാനുള്ള പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചു ഇനി എൻ്റെ അകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം അപ്പം പാൻ ചൂടായി എൻ്റെ അകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത്രയും 
ജസ്റ്റ് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തേങ്ങ കൊത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചില്ലേ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് തേങ്ങ കൊത്ത് അപ്പൊ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തേങ്ങ കൊത്തിന്റെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഈ തേങ്ങ കൊത്ത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കറി കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന സവോള ചേർക്കാം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ടിപ്പ് സവോള വാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ല ഉള്ളി ഈ പരുവത്തിന് മൂത്ത് വരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളി എന്നത് എങ്ങനെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്നൊരു പരുവം അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ബീഫ് ചേർക്കാം അപ്പം ബീഫ് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ വെ വേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ വെള്ളമായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അത് കളയരുത് അതിനകത്ത് മസാലയൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പം ഈ പീസ് മാറ്റിയിട്ട് അത് മാത്രമായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പീസ് അതിനകത്തോട്ട് ലാസ്റ്റ് അത് വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പീസ് അതിനേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള അരപ്പും പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും പോകില്ല കുറച്ച് ഗ്രേവി ടേബിൾ വിഷയല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവണം അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് വെച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഗ്രേവി എല്ലാം വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം സൂപ്പറാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം ഉണ്ട് ബീഫും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ബീഫ് ഫ്രൈ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ടേസ്റ്റ് ട്രാവലും ആയി വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് എന്താ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഇഞ്ചി കഷ്ണം മാറിപ്പോയി ബീഫ് എന്താ ബീഫ് ഫ്രൈ ഇപ്പം പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചു ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം ടേസ്റ്റ് ട്രാവൽ കാനഡയുടെ